Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en The Last of Us parte 1, Rebuild for PS5 Han hecho en este caso, como se veis, un remake Una... ¿Cómo diría la verdad? Es que no, yo no diría que tampoco es un remake Más bien como un remaster, ¿no? Pero bueno, eso creo que lo vais a aclarar vosotros, la verdad que creo que entenderéis más De The Last of Us, eh, de la parte 1, para que sea algo más parecido a la parte 2 ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esto Vale, vamos a verlos, un vídeo de 10 minutos, se ha publicado hoy Y en unas 8 horas, un millón de visitas Tú, madre del señor, vamos a verlo Y vamos a ver cómo, cómo se vería Lo he puesto en 4K, en principio también vosotros deberéis tenerlo en 4K Así que vamos a verlo y lo he dicho Yo no sé si es un remake o es un remaster un remaster es simplemente que lo cogen y le, le, le mejoran gráficos Pero sí que es cierto que creo que le han, le han cambiado parte de la historia Entonces ya entra un poco el tema del remake Pero claro, un remake como, joder, como Resident Evil 2 o el 3 Esos son remake, ¿vale? Porque son eh, mejora de gráficos Pero también han cambiado parte de la historia para hacerlo más... Mmm, Piruleta, ¿vale? Como quiero llamarlo, gente, vamos a verlo Por supuesto, eh, decir que me he pasado Tanto el 1, eh, los DLC Del 1, bueno, el DLC del 1, me he pasado El 2 y, en fin, los he jugado Ambos eh, bastante Me han encantado, me han volado mucho, y sí, en fin Vamos al lío, vamos allá, venga, por todo Like arriba y comenten Vale, trailer gameplay Mira, Joel I'm coming More than two years ago, when we were finishing Last of Us Part Two, and we were working on those flashbacks within that scene for the first game, we got excited with the idea of like, oh man, what if we made The Last of Us Part One? Ah, la cara de Eli ha cambiado por completo, vale. Me han cambiado completamente. Pero no me apetece nada traducir, la verdad. No me engañaros. Gameplay and a graphical standpoint, and felt like. If we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first game would have been had we not been constrained by technology. De las fases parte uno rebuild para PlayStation 5, PS5. Iba a decir PS5. Creative vision of la visión original de The Last of Us. I think in a lot of ways was larger than what the PlayStation 3 was capable of. Sí, claro, que, que, que fuera más, más largo que la capacidad que tenían en, en Play 3. Sí, la, la tecnología de Play 5 te abre una caja de herramientas. Claro, puede poner todo en 4K. Help us to reimagine The Last of Us. Ojo. Wow, no ve la diferencia, ¿sabes? Madre mía. Casi nada. Not only are the characters more detailed, I mean down to the, nada, ¿sabes? the irises and the pupil depth, you know, you fall into the eyes of the characters. Yeah. Aside from that, the facial animation is just way more believable, like all the nuances, all the little subtle Esto, para aquellos que no hayan jugado, uf, glances, glares, para aquellos que no hayan right? jugado, like you jugado The Last of Us, os lo recomiendo, muy buen juego, eh. Sí, si lo jugáis actualmente, so no me, mecánicamente glue, es una basura, my, ¿vale? My es un juego glue, que salió glue, hace... ¿Cuánto? Ocho años, siete años, está desfasado en cuanto a mecánicas, ¿vale? Tema de movimiento, tal y cual. Ahora, a nivel de historia está muy guapa. Pero también en gameplay, es el mismo character, así que ahora podemos hacer estas transiciones transiciones en y out. Every part of the game has benefited from seamless transitions and emotional scripting. Pretty good, huh? Our stories happen in gameplay on a stick. She knew my mom. La cara de la izquierda parece un poco de panceta, eh, Deli, madre mía. Keep you constantly in this world. Riley, come here. Now you got this. Go. No me hace el spoiler, ¿vale? De quién era esa muchacha y tal, pero... Eh, solo está en el DLC igualmente, esa muchacha, me parece, si no One recuerdo mal. Una de las cosas que el PlayStation 5 está realmente enabling es que estamos capaces de tener una densidad de objetos físicos en una escena que nunca podríamos hacer antes. Hay muchas más físicas. El sueño es tener este número de bumbles, de objetos destructibles en una escena. Eso hace que el mundo se sienta rico, hace que se sienta vivido. Well, the materials can have the properties that you'd expect. The cool. truck in, in Pittsburgh, when it's, 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 no when it's you? just ripping apart the concrete and sending objects flying left and right. Seeing things break, like there's fear. There's a real fear that it invokes. And it's giving us a much more dynamic range of gameplay to Me da mucho asco los saqueadores, eh. Asco y miedo, tío. Vaya puta basura de enemigos. Our AI tech has just increased incredibly. What we were building the basis off of was The Last of Us Part II's AI. And it has sophisticated systems for things Cuando like con el coche, the fundamental mojada. knowledge model of how these NPCs perceive and understand what the player is is much more sophisticated. Toma, esta bomba. Now how the enemies are communicating with each other, how they're chasing you, how they're flanking you, how intense they're fighting. Veo una cosita, a ver si puedo poner en español, porque te digo, no me apetece absolutamente nada. Eh, sí que puedo poner en español, tío. 
Eh, creo que no apetece nada traducir, eh. Estoy. que hace un calor, que madre mía. So much more rewarding a ver, que lo vi traduciendo en mi cabeza, lo voy entendiendo, pero claro, me apetece cero literalmente traducirlo. One of the other big AI improvements is the buddies. The buddies technology that we developed for The Last of Us Part 2 has this very sophisticated understanding of like, okay, this is where the enemies can see their exposure. We not only have exposure, we have future exposure. So buddies can know, okay, that enemy is walking forward and they're about to round this corner. So in three seconds, that corner is going to be exposed. So I'd better move now to avoid this enemy seeing me. This really lets the buddies make very complex uh, decisions and maintain that, that feeling of stealth much more believably. Another big enhancement to the gameplay is that we have this technology called motion matching. Motion matching is this technology that's basically using logic that tries to match the desired movement to a bucket of hundreds of animations. A mocap actor has gone in and gone through the movements to get a really full set of all the different ways a person can move. And then it's basically every frame trying to find the best matching animation that fits the path of where the character is going to go. And this motion model just gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner. It's this really smooth, organic movement through the space. First, we just had to build that core experience. And then beyond that, we wanted to add uh, several features that fans have been asking for. Ah, el modo cámara. Now have a permadeath mode. Modo foto. Along that, we have a brand new speedrun mode, so players can time themselves. Entonces, el inicio es brutal, eh? Community of gamers that just want to see how fast they can play through this game. Beyond that, we added a bunch more of unlockables. Mira, pero hay algo guapo. These different outfits for Ellie and Joel that people can unlock. A model viewer mode, so oh, people can really guapo. appreciate the details. We added award-winning accessibility yeah. features. Every single accessibility Toma. option that we offer, that's a barrier removed for someone. As she surveys the apartment, her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch, ah, mira, la... him, which now has a cracked face. To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio built into the sonora. game, built into the cinematics. Oh. Now it's night. Visual, Joel stirs in his sleep. And that's really the way we've tried Qué to push the frontier of accessibility on this game. Me, eso sí que es algo chulo, algo accesible, algo inclusivo, vaya. Me, que una persona que no puede so ver que, que fuera a jugar igualmente, ¿sabes? Is the world. We revamped completely the art direction. You know, everything from these expansive vistas que... that eh, desde aquí decir que una de las cosas que más eh, hace cambiar y hace bonito un juego literalmente es la iluminación Le pones un reflejo así, aunque difumines da igual, o sea, le pones un reflejo así de tal ¡Wow! Oh, RTX, ¡Wow! Oh, impresionante, literal, ¿eh? No me quejo, eso me mola bastante Oh, Now we got our engine on the PS5, those haptics, the 3D audio, the fast loading. It really creates a much more immersive and because of that much more emotional experience. En verdad, si tiene que ser algo guapo, tío. I absolutely love with the 3D audio in The Last of Us Part 1. Tema de cómo se sienta en el mando, en el, en el audio, todo. And trying to do a, a stalker fight with the 3D audio is just so much fun. Uf. You're hearing them claro, skitter around in a different room and you're hearing them trying to get it behind you. Oh, qué guapo, tío. Having that qué guapo, se, se siente bien. Al menos esto hearing, que ha dicho. Turning, seeing, reacting, it, it's just really heightens that sense of just being grounded. You are in this character. You are in this world. Now, with the PlayStation 5, the amount of control that developers have over the dual sense. It's really, really cool. All the guns in the game have a variable amount of resistance on the triggers when you aim them. Claro. The way it works with the bow te, is that at mando, the very beginning when they're starting to draw the bow, there's a little bit of resistance. And then as esto, the bow eh? gets tauter and tauter, the amount of resistance is increasing. And then when you release the bow, you're also getting that resistance going out of the trigger. 
when you are aiming and firing the shot. Pero esa escena es del segundo, ¿no? Gun, Diré que sí. You get a haptic vibration on the shot and then what I think is one of the ways that the dual sense really advances things is you're going to get a haptic vibration on the pump of the shotgun. And what's much more sophisticated about that on the dual sense is that in effect has a little like speaker in it <laughs> and it's playing an, an audio file that comes through in the vibrations and those two beats shoot as what you're going to feel on the controller. Oh, uh, se me sentir en el mando el this also ties in to the the new workbench animation. Tiene que ser una buena experiencia so realmente de juego. Taking apart a gun or screwing something in or putting a new stock on a gun that moment where he's like jamming that on you're going to get that haptic feedback on that. Qué guay, vas a notar we todo have, eso, tío. You know, el mando. All across the board, you know, for all the moments you kind of expect for clambering, jumping, landing, melee and getting melee, like all those kind of high intensity moments we have represented in the haptics. What I personally absolutely adore is the way we can enhance the really like quiet, subtle moments of gameplay. So it's like when Joel goes in to pet the giraffe getting that little like, claro. touch on the haptics. Es que realmente nos ponemos a pensar y en Play 5 tampoco se han hecho grandes cosas con el tema de para sacarle partido al mando, ¿eh? O sea, tuvimos la, el juego este de, de PlayStation como tal para probar un par de cosas, pero después de eso no he notado prácticamente casi nada en ningún juego, ¿eh? El tema del mando áptico, nada, nada. Es que se va a centrar mucho en esto, así que me mola. To me, that's the essence of The Last of Us. It's the high tension moments, it's the low tension moments, it's all of it feeling grounded it's your feeling immersed in this world it's all about bringing you along with that story in as many ways as we can and that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing so is that everything you hope for jury's still out there's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey then to take that experience and really honor it and Keep the authenticity of it, but elevate it Mosquito. in every way possible, whether it's pipeline, whether it's art direction, whether it's a technology, everything that allows us to make that experience better. ¿Cuándo sale, gente? Sé que sale dentro de muy poquito, ¿no? Igual cuando un mes. That's why to me this is the definitive way to Porque play The Last of Us. Tenía pensado jugarlos, pero, pero vi que los iban a, iban a hacer el remaster, remake. Ah, el 9 de... No, el 2 del 9 en, en un mes y algo prácticamente Sí, porque si estamos a día 22 Esto es el día 2 de eh, septiembre Pues eso, en hay menos, tío Realmente en hay menos Qué guapo, tío eh, En desarrollo para, para PC Lo jugaré en Play 5 igualmente Lo he dicho, me lo pillaré Y como tengo el segundo No sé si en Play 4 o en Play 5 No lo sé Pues ya veré qué hago, la verdad Me lo pasaré aquí en, en directo No, o se lo, lo jugaré Y lo subiré aquí al canal principal, ¿vale? Que de hecho, pues si estáis viendo Que estoy subiendo mucho contenido variado últimamente Y así va a seguir siendo Mi gente, un placer Vamos a seguirte Ve directo como así mejor Y decidme ¿Es un remake o es un remaster? Es que... Han cambiado cosas, ¿no? No sé, un poco extraño, pero bueno O sea, decidí vosotros Yo, ni idea de eso Lo que sí tengo ganas Es de que llegue ya el día 2 de septiembre Y probarlo, y jugarlo, y sentirlo Y disfrutarlo Que parece solo videojuegos Gente, un placer Vamos a seguir video. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.